ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗോഡ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ അത് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന സ്പോർട്സ്പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂസുകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച പുതിയ ഐ എസ് എൽ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലെ മുൻപിൽ കണ്ടതുപോലെ കൊറിയെ പുറത്താക്കി ഗോവ പുതിയ താരത്തെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കാരണം ലൊബേറയുള്ള സമയത്താണ് കോറോ ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ലൊബേറയെ മറ്റു ടീമിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്തതോടെ ഇപ്പോൾ വേറെ കോച്ചിനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോവ എന്നാൽ അത് ഇന്ത്യത്തെ കോച്ചുകൾക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോൾ കോറയെ കുറേ വർഷത്തെ റീട്ടേൺ ചെയ്താണ് ഗോവ ഇത്ര വർഷം വരെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗോ കോറയ്ക്ക് പകരം പുതിയ താരത്തെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ കോറയെ പുറത്താക്കി ആ താരത്തെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ താരമാണ് കരിം റോസി ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് എഫ് സി ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഗോവ മാനേജ്മെൻറ് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു മൊറാക്കൻ സിഫ്സ് ഫുട്ബോളറാണ് അദ്ദേഹം സെൻറ്റർ ഫോർവേഡ് ആണ് കോറയ്ക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു താരം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ എഫ് സി ഇസ്കിൽ ടുയാന എന്ന ടീമിൽ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി ആണ് അല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം സോറി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി ആണ് അദ്ദേഹം ആ ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഈ വർഷം ഈ മാസം വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരാറുള്ളത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരാറ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരാറ് കഴിയാറായി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എഫ് സി ഗോവ ടീമിൽക്ക് എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മെയ് ഒന്നിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ളത് സുറിക് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എൺപത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ ഉയരമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂത്ത് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മികച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ലുസിയാനോ സ്പോർട്ട് എന്ന ക്ലബിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ ഗ്രസ് ഫോർ ക്ലബ് എന്ന ക്ലബിലും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പേരെ വർഗൻ എന്ന ടീമിൽ ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ച് പതിനൊന്ന് കളിയിൽ നിന്ന് നാല് ഗോളുകൾ ആ ടീമിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മികച്ച ഗോൾ ശരാശരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഏത് ബോളും ഏത് രീതിയിലും ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കുറേ പോലെ ഗോൾ മഴ പേപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അസിസ്റ്റുകളും ഇദ്ദേഹത്തിൽ പേരിലുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കളിയിൽ ഒരു ഗോൾ മാത്രമല്ല മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് അടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ടി എം ഇ ഐ എഫ് സി ഇഷ്കിൽ ടൂന എന്ന ടീമിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ലോൺ ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പുറത്തേക്ക് ആക്കുവാനാണ് ഇത്തിരി തീരുമാനം ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഗോവയ്ക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നതെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനി രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുകളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഇമേജിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർക്കു ചൗധരിയുടെ കുറിച്ച് വിക്കി വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടൊന്ന് കാണും അതിൽ വർക്ക് ചൗധരിയുടെ കറൻറ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് ശരിക്ക് വേണ്ടത് ജംഷപ്പൂർ എഫ് സി ആണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുംബൈ സിറ്റിയിലാണ് കറൻറ്റ് ടീമായിട്ട് നട കാണുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട്ടത് ഒരു റൂമർ മാത്രമല്ല ഇത് ക ശരിയായുള്ള കാര്യമാണ് ഫർക്ക് ചൗധരി ഇപ്പോൾ മുംബൈ സിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് 
മറ്റു ചെറിയ ടീമുകൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മികച്ച പ്രകടനമല്ല അദ്ദേഹം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ജംഷഡ്പൂരിലേക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് കളികളിൽ അദ്ദേഹം നല്ല മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചയ്ക്കുക എന്നാൽ അവസാന കളികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കളി അധികം ഭാരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുക ലഭിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കളി പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുംബൈ സിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അമ്പത്തി സോറി എൺപത് ലക്ഷത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച ഫോമിലല്ലായിരുന്നു സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ യുവ താരങ്ങളിൽ ഒരു വാക്തത്വമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഇനി സുനിൽ ഛത്രി പോലേക്ക് വലിയ താരങ്ങൾ ആവേണ്ടതാണ് അത് മുംബൈ സിറ്റിയിലൂടെ വളർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ മുംബൈ സിറ്റി ടീമിൻ്റെ ഐ എസ് എൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മുംബൈ സിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യമായ ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഇത് റൂമറല്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അണ്ടർ ശതമാനം കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ എ ടി കെക്ക് പോകണമെന്ന് സ്പേർക്ക് ചൗധരി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്ന അല്ല സോറി എ ടി കെ എന്ന ക്ലബ്ബും മുംബൈ സിറ്റി എന്ന ക്ലബ്ബുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ എടുക്കാൻ റാഞ്ചാൻ വേണ്ടി നിലവിൽ വന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ സിറ്റിയിൽ സൈൻ ചെയ്തു എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വിക്കി വിക്കിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ട്രാൻസ് ന്യൂസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സൗണ്ട് മികച്ചതായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ മൂന്നാം ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസും അവസാന ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസിലേക്കും കിടക്കാം അപ്പോൾ വേറൊന്നല്ല നമ്മളോട് ചെന്നൈ എഫ് സി ഇപ്പോൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്ന ജെ ജെ പുതിയ ടീമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ന്യൂസ് വേറെ ടീമുകൾക്കൊന്നല്ല ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബംഗ്ലൂർ എഫ് സി എന്നീ ടീമാണ് ജെ ജെ ടീമിലേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ലക്ഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തെ മേടിക്കുന്നതിന് മറ്റു ടബുകൾ ക്ലബ്ബുകൾ വാക്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന അയാൾക്ക് ഐ ലീഗിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയിൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ തുടരാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ബാധിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം കാലമാണ് ചെന്നൈ എഫ് സിയിൽ പരിക്കെ തുടർന്ന് മാറുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത അല്ല പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കളി പോലും ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കളിച്ചിരുന്നില്ല അത് ചെന്നൈ എഫ് സിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അംഗ ടീമിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വർഷത്തിന് വർഷത്തിനിടയിൽ ആരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കളിയുടെ ഇടയിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആരുടെയും മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങനെയും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് മൂലം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ന്യൂസ് അദ്ദേഹം നൂ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി നേടിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സുനിൽ ഛേത്രിയെ പോലെ തന്നെ ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്ത്യ അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ അണ്ടർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ടീം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വേണ്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയിരിക്കുന്നത് സുനിൽ ഛേത്രിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത സ്ക് സോറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയിൽ ഇപ്പോൾ വിദേശ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനാൽ ജയജി എടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഐ എസ് എൽ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുകളും ഫുട്ബോൾ ന്യൂസുകളും സ്പോർട്സ് ന്യൂസുകളും മറ്റു അല്ല സ്പോർട്സ് പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡി